नमस्ते वेलकम टू चित्रसीम ट्वेंटी फोर फ्रेम्स नैन कृष्णवेणि मुझे दूरदर्शन यादगी प्रेक्षक अंदर की दीपावली शुभाकांक्ष पड़ग अं स्पेषल एपिसोड उ मरी एपिसोड स्पेषल उ गेस्ट स्पेषल उ मं ऐक्टर वर्फुल मिमिक्री आर्टिस्ट सूपर पर्फॉमर का मन अंदर अभि अभिमान ऐक्टर शिवारे गारोजु मन तो इंका आलस्य आये तो माटेदा अनेक गुंतल ने इमिटेट चयबो मत मत पाटल पाड़बो आलस्य नमस्कार शिवारे नमस्कार मुझे दीपावली शुभाकांक्ष दीपावली शुभाकांक्ष प्रेक्षक देवल्ल की दीपावली शुभाकांक्ष थैंक यू सो मच फर् कमिंग ना अदृष्टी दूरदर्शन नीचे पुना मंजी ऐक्टर इवा सिमलाता मिमिक्री चुटा पाटल अदे पाटल सिंगर फस्ट आफ् आलो रामगुंडल्ला इपड़े सोशल मीडिया चाल शार्ट फिल्म अट्ला अवकाश ईजी वो टाइम अंत ईजी का जंत पक्ष प्राक्टिस अटे रेग्युर् टेपल के देवड़ भक्ति सो नागार तो टेपल के टेपल्लो अयगार इमिटेट इला अभीचर्स इमिटेटू अट्ला स्कूल आनुअल डेस् फंशन अड्डी नीन मल्ल वरंगल की राव वरंगल को वर्वा शंकर सारंगपाणि गार नूट प्रवीण चंद्र गार आईन दूरदर्शन बाले अभी इवीटा नेलूर प्रवीण प्रवीण चंद्र गार सो आयन तो नीन ड्रामा चेयड़ अटे वेद चेयड़ा इट शंकर सारंगपन गारो पटल पाड़ा की वालों पा कोरस इवान अंत वाल पड़ता को मध्य मध्य वाल आर्केस्ट्रा पाटल मध्य कामडी जोक्स मेमिक्री अट्ला अट्लास्टे नूट प्रवीण चंद्र गार मैं दूरदर्शन को बामरदी क्यार्टर अन्ट अभी कालूष्यम अट वातावरण कालूष्यम गुरी एपिसोड अद बाले अभी आ ड्रामा इदे वेद इधे स्टेज मीद दूरदर्शन को वी चसा चाल अभिनंदर अब चाल मंद कैमरा मैन वाल वील्त उ अब आफीसर्स सो वाल बेस्ना पिलोड़ बेस्ना आभिनंदन विने सर चला कसी पे पटुदल पे दिन तरह अट्ला मल्ल यधावधि मल्ल इूटिंग अने दूरदर्शन मल्ल हनमको के तरवा आयन की मल्ल आयन की पिटल दौर सिम कोरियोग्रफर का अवकाश अब ना हईदराबाद के सानयाद रेडी दर्शक दी वाल तोड़ा अना सर आये कारोड़ आयन की वस्तु हईदराबाद को वर्वा सानयाद रेडिगार अड़गर बाबू एम चुस्टा इतने ईन कलाकार नव्चो अना नव्चा नव्चन तरह अंत नीम कावाल सिम अवकाश अटे सिमला को आयन सर मेस्ता अयो अंत अदृष्ट पिटल द्वारा अवकाश सो नई फै नई सिक्स षूट जी सो अच्छी पिटल द्वारा तरह आनंद मन सवे अवन वाल दृष्टि पड़ा बैचलर्स ने वसंत नाग अड़वीरा अत सैन्य चक्रम अवन वाल दृष्टि पड़ा दूकड़ स्टाली इलाकें सरदा मिमिक्री चाहिए मेगास्टार गारे स्क्रीन आईन तो स्क्रीन षेर अंत नटे जो कदा असल चिरंजीवी गारो तो आपर्चुन अंदर ड्रीमे बट ऐक्टर का एंटर प्रति अट्क अवकाश फील नीन ऐक्चुअली फस्ट नीरंजी गार चूडा की नीन टेन्त क्लास क्लास एयत क्लास नयन क्लास नैन चेन्नई के अंत मूर नीचे गोदावरी रामगुंडम एनटीपीसी नीचे चिरंजी फैन असोसीये वालू बस तस्को अब नीन चिरंजी फैन अन्ट सो आ टाइम नीन बस चेन्नई की राव जी कल चिरंजी गार लेर मैं बैड लक सो अट्ला अकना 
కాకపోతే మనసంతా నువ్వే అనే ఒక మూవీలో నాది నెగిటివ్ రోల్ విలన్ క్యారెక్టర్ ఎంపీ కొడుకుని అనమాట సో ఆ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు అదే ఆ మనసంతా నువ్వే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫంక్షన్ సందర్భంగా చిరంజీవి గారు చీఫ్ గెస్ట్ ఇంకా నా పంట బండింది అనుకోండి ఆయన చేతుల మీదే నేను మేముంటో తీసుకోవాలి ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది మనసంతా నువ్వే షీల్డ్ అసలు ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారిని చూస్తున్నాను ఆ చూడడం చూడడమే ఆయనను ముట్టుకుంటున్నాను ఆయన చేతుల మీదుగా అవార్డు తీసుకుంటున్నాను ఎట్లుంటే చెప్పండి ఇంకా అనుభూతి అసలు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను చిరంజీవి గారి ఇల్లు చూశాను లేకపోతే చెన్నైకి వెళ్ళాను చిరంజీవి గారి ఇల్లు చూశాను అని ఆ ఇల్లు చూశానని చెప్పేది మా ఊర్లో చెప్పుకుంటే ఎంతో గొప్ప అన్నట్టు అంటే ఆహా చిరంజీవి గారి ఇల్లు చూశాడా అని చెప్పేసి ఆ టైప్లో ఉండేది సిచ్యువేషన్ ఏ యాక్టర్ అయినా సరే సో అట్లా ఉండేది సిచ్యువేషన్ అట్లాంటిది ఆయన చేతుల మీదుగా నేను అవార్డు అందుకోవడం అవార్డు అందుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఆయన సెకండ్ ఇస్తుంటే సెకండ్ ఇస్తే చెయ్యి అంతా ఇట్లా షేక్ అవుతుంది నాకు ఏం బాబు చెయ్యి వణుకుతా ఉంది నేను అనే ఆమె మే మిమ్మల్ని చూడ్డమే నా అదృష్టం అటువంటిది మిమ్మల్ని ముట్టుకుంటున్నాను మీ చేతుల మీద ఈ అవార్డు తీసుకుంటున్నాను నాకు మళ్ళీ వచ్చే జన్మ అంటూ ఉంటే ఈ జన్మలో మీరు అవకాశం ఇస్తే ఓకే వచ్చే జన్మ అంటూ ఉంటే నేనా మీ ఇంట్లో పనివాడిగా పుట్టాలని ఉంది ఎందుకంటే డైలీ చూడొచ్చు ఇదే మాట అన్నాను దైవ ప్రమాణంగా చెప్తున్నాను దేవుడి మీద ఒట్టు ఇదే మాట అన్నాను ఆయనతో ఏమన్నారు అప్పుడైనా ఆయన కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగినాయి సో లేదు లేదు మంచి ఆర్టిస్ట్ నువ్వు తప్పకుండా పైకి వస్తావు అది ఇదని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి ఆయనతో దగ్గర అయిపోయానండి అట్లా నేను రెండు వేల ప్రోగ్రాంలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రవీంద్ర భారతిలో టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నాకు అవార్డు ఇచ్చారు అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు స్వర్ణకంకణం దొడిగారు చిరంజీవి గారే చిరంజీవి గారే నాకు సన్మానం సత్కారాలన్నీ చేసి ఫన్ స్టార్ అనే అవార్డు ఇచ్చారు అప్పుడు రామనాయుడు గారు కోట శ్రీనివాసరావు గారు బాబుమోహన్ గారు తర్వాత సి సిసి రెడ్డి గారు అట్లాగే మా గురువు గారు నేరలే వేణు మాధవ్ గారు సో ఇట్లా అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు సునీల్ యాక్టర్ సునీల్ ఇట్లా అందరూ చాలామంది హీరోలు ఆర్టిస్టులు ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ వచ్చారన్నమాట సో అట్లా ఆయనతో ర్యాప్ పెరగడము యుఎస్లో యుఎస్లో ప్రోగ్రామ్కి కూడా మేము చిరంజీవి గారు నేను రవితేజ గారు శ్రీకాంత్ గారు కలిసి వెళ్ళాం ఆయనతో పాటు ఒక వారం రోజులు అక్కడ అమెరికాలో పక్కపక్క రూమ్లో గడపడం అంటే పక్క పక్క రూమ్స్ మై పక్కపక్క కానీ అందరం శ్రీకాంత్ అన్న రవితేజ భయ్య నేను చిరంజీవి గారు రూమ్లోనే ఉండేవాళ్ళం సో ఆడుతూ పాడుతూ సరదాగా ఉండేవాళ్ళం సో అట్లా బాగా క్లోజ్ అయిపోయాం దాని తర్వాత ఆలీ అన్నతో రెగ్యులర్గా చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఈవినింగ్ టైంలో సో అట్లా ఉండేది అట్లా ఇంకా ఈ జన్మకి ఇంకా ఇది చాలు ఇప్పుడు ఎలాగో చిరంజీవి గారి టాపికే వచ్చింది మీరు చాలా బాగా ఇమిటేట్ చేస్తారు ఫస్ట్ మెగాస్టార్ గారి గొంతు తోటే స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే చిరంజీవి గారే వచ్చారు అనుకుందా నేను కూడా ఈ రూపంలో నేను ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసినట్టుగా ఫీల్ అవుతాను ఏదో ఒక రోజు ఆయన్ని చేయాలని కోరుకుంటున్నా బట్ ఇప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారు ఉన్నారు చిరంజీవి గారు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ ఈరోజు మీరు మా దూరదర్శన్కి రావడం మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది నిజంగా కృష్ణగారు కదూ కృష్ణగారి గారు నిజంగా మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా మీరు బ్లా 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 అంటూ మాట్లాడుతున్న విధానం అది చూసారు చాలా అసలు నిజంగా మామూలు విషయం కాదు నిజంగా చాలామంది కళాకారులు ఉంటారు యాంకర్లు ఉంటారు కానీ ఇంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడడం అనేది నిజంగా మీకే సాధ్యం మేము ఏదైనా డైరెక్టర్ చెప్తే చేస్తాం డ్యాన్స్ మాస్టర్ చెప్తే డ్యాన్స్ చేస్తాం కానీ మీలాగా మీ అంతటికి మీరే తనకు చాలా చక్కగా మాట్లాడడం అనేది చూశారు అది నిజంగా అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ నిజంగా అసలు ఏంది ఏ ఆ భగవంతుడి గిఫ్ట్ అని అనుకోవాలి అసలు మీరు పిలిస్తే రానుకున్నారా రా లేనుకున్నారా కాశీకి వెళ్ళాడు కాశీ అంచుకున్నాడు వారణాసుడు తన వలస మార్చుకున్నాడు అదే వేడి అదే పౌరుషం దెబ్బ కాయ నాకు నచ్చింది చేస్తా నచ్చింది చూస్తా కాదు కూడదు అంటే వస్తా వస్తా లేదు నిజంగా అసలు మనస్ఫూర్తి చెప్తున్నా నిజంగా అసలు చాలా టాలెంటెడ్ చేస్తుంది నిజంగా దూరదర్శన్కు నిజంగా మీరు పెట్టింది అంటే ఒక మంచి అనుభూతి అనుకోవచ్చు ఎంతో మంది దూరదర్శన్లో చాలా మంది ఉంటారు అందులో ముఖ్యుల లిస్ట్లో సంఖ్యలో మిమ్మల్ని పెడతారు అది మీరు ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్ గా అస్సలు ప్రభాస్ గారు అంటే ఒక రేంజ్ ఇంటర్నేషనల్ గా ఆయనతో అడవి రాముడి నుంచి చక్రం వరకు చూశారు మీరు సినిమాలు చేస్తూ వస్తున్నారు ఆయన స్టార్టింగ్ నుంచి అనుకోవచ్చు మీరు కొంచెం ఇప్పుడు ఆయన స్టేజ్ చూస్తున్నారు కదా సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ప్రభాస్ గారిని ఎప్పుడైనా కలిసిన సందర్భం ఉందా లేదండి ప్రభాస్ గారిని కలిసి 
ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ మామూలుగా అంటే ఆయనకు బాగా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువ కలిసే కలిసే అవకాశం ఉంటుంది సో బట్ మరి అంటే అంటే లైక్ మేము వెళ్ళి కలవాలి కల అంటే ఏదైనా సందర్భంలో కలవాలనుకుంటే అది వేరు సో చక్కగా తను పర్మిషన్ ఇస్తాడు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తారు లేదా వెళ్తాము కలుస్తాము కానీ ఇట్లా ఆయనే అంటే లైక్ కొన్ని ఫంక్షన్ అంటే రెగ్యులర్గా జరిగేటువంటి ఫంక్షన్స్కి కొంతమంది గెస్ట్లుగా వస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు కదా తను కొంచెం రిజర్వ్డ్ అన్నిట్లో అన్నిటికీ అట్లా ఏమీ పెద్దగా రాడు కాబట్టి సో అక్కడ మాకు ఏమవుతుంది అంటే మేము కలిసే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట అల్లు అర్జున్ గారిని కలుస్తూ ఉంటాను తర్వాత వీళ్ళందరినీ కలుస్తూ ఉంటాను రామ్ చరణ్ గారిని తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారిని బాలయ్య బాబు గారిని సో వీళ్ళందరినీ కలుస్తూ ఉంటాను విజయ్ దేవరకొండ గారిని ఇట్లా అందరూ కలుస్తూ ఉంటారు రాన అందరూ కలుస్తూ ఉంటారు కానీ ప్రభాస్ కొంచెం తక్కువ కలవడం బయట ఎక్కువ తిరిగారు బయట మీరంతా క్లోజ్ సర్కిల్ తో ఎక్కువగా మూవెంట్ ఉంటుంది కానీ బయట వాళ్ళతో తక్కువ అని అంటుంటారు అడవి రాముడికి చక్రానికి కొంచెం గ్యాప్ ఉంది ఆయన సినిమాలో కూడా అప్పటి ప్రభాస్ కి తర్వాత ప్రభాస్ కి మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టారా ఆయన అడవి రాముల్లో చేసాం కదా అని ఐడెంటిఫై చేశారా ఎలా ఉండేది అడవి రాముడు చేసినప్పుడు రాజు కనకాల నేను ప్రభాస్ గారు ముగ్గురం ఎక్కువ కూర్చొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళం సో చాలా సరదా అంటే కొంచెం కామ్ గా ఉంటాడు బట్ ఏదన్నా తన పర్సనల్ గా ఈవినింగ్ టైమ్ లో అట్లా రూమ్ లో అందరు కూర్చొని క్లోజ్ సర్కిల్ లో కూర్చుంటే మాత్రం ఇంకా చాలా చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు కృష్ణవంశి గారి డైరెక్షన్ లో చేయడం అనేది ఒక ఒక అచీవ్మెంట్ నిజానికి చక్రం లో చేస్తున్నప్పుడు ఆయన సెలెక్షన్ కూడా చాలా రేర్ గా పిక్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఫిమేల్ ఎంత బాగా చూపిస్తా మేల్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇది వీళ్ళ కోసమైనా అన్నట్టుగానే సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా కృష్ణవంశి గారి నుంచి ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది మీకు అసలు అంటే అప్పుడు చాలా కంటిన్యూగా మూవీస్ చేస్తున్నాను బాగా బిజీగా ఉన్నాను సో కృష్ణవంశి గారి దగ్గర నుంచి ఇట్లా ఆఫర్ వచ్చింది మూవీ ఆయన మూవీలో చేయాలంటా అంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా ఎందుకంటే కృష్ణవంశి గారు అంటే అప్పుడు మా అప్పుడే వచ్చిన అప్పుడే వచ్చిన ఉడుకు రక్తానికి ఆయన ఒక మంచి డైరెక్టర్ నాకు అట్లా పెద్దవంశి గారి సినిమాలో అవును వాళ్ళు దృష్టిపడ్డారు అట్లా ఈ ఆఫర్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా కృష్ణవంశి గారు కూడా చాలా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకొని చక్కగా విశ్లేషించి సీన్ అంతా కూడా చాలా అంటే ఏమంటారు మన్ మనలో టాలెంట్ ఎంత ఉంది అనేది ఆయనకి ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది ఓకే అంత అదే ఇతరులో ఇది కాదు ఇంకా ఉంది డెప్త్ అనుకున్నప్పుడు లేదు ఇది ఇంకా వస్తుంది నీ నాకు తెలుసు అని అట్లా చెప్పి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేసి తీసేసుకుంటాడు ఆయన కావాల్సింది ఇప్పుడు మనం స్వతహాగా మీరు యాక్టర్ అండి మీలో ఇంతే కెపాసిటీ ఉంటుంది అంటే ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పే వరకు మనలో ఎంత ఉందో మనకే తెలియదు ఒక్కోసారి మీలో ఉన్న మరొక కోణాన్ని లేదా నేను ఇది కూడా చేయగలుగుతున్నా అన్నట్టుగా మీలోని ఒక యాక్టర్ని బయటకు తీసిన డైరెక్టర్ లేదా మిమ్మల్ని మీరు ఒక శిల్పి లాగా చిక్కు చెక్కుకున్నాను నేను ఈ సినిమా తర్వాత అనుకున్న డైరెక్టర్ ఎవరు మీకు అట్లా చూస్తే ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో వెళ్ళింది మాత్రం అవును వాళ్ళు దృష్టిపడ్డారు పెద్దవంశి గారిదే అనవచ్చు ఒక డిఫరెంట్గా చేయాలి ఒక అన్నీ తెలుసు అనుకుంటాడు కానీ వీడు అమాయకుడు అన్నీ ఆ టైప్లో ఒక డిఫరెంట్ కొంచెం బిత్రి ఉండాలి కొంచెం తెలివి మంతుడు అనుకోవాలి అట్లా డైనమాలో ఉండాలి ఆడియన్స్ ఓకే అన్నట్టుగా చెప్పి అన్నారు అంటే నేను రకరకాలుగా చేసి చూపించాను ఇది ఇది ఓకే ఇది ఇట్లా బాగుంది ఇది కంటిన్యూ అవ్వు అని చెప్పేసి చెప్పి చేయించారు అనమాట ఇది ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు కానీ అమ్మాయి కోసంలో మాత్రం నాకు పోకురి బాబురావు గారు ఈతరం ఫిలిమ్స్ బాబురావు గారు ఆయన మాత్రం పట్టుబట్టాడు డైరెక్టర్ ముప్పల నేను శివ గారితో లేదు శివారెడ్డి బాగా టాలెంటెడ్ ఆయన నాకు అర్థమవుతుంది ఆయనలో చాలా టాలెంట్ ఉంది ఆయన మనం బాగా చేయించుకోవచ్చు అప్పటికే అంటే మీనా హీరోయిన్ నలుగురు హీరోలు అనమాట సో వినీత్ రవితేజ ఆలి అన్న నేను సో అప్పుడు నా ప్లేస్కి చాలామంది హీరోలను అనుకుంటున్నారు ఓకే చాలామంది హీరోలు అడుగుతున్నారు మేము చేస్తాం మేము చేస్తామని ఆ టైంలో నాకు లేదు కొత్త ఫేజ్ కావాలి ప్లస్ టాలెంటెడ్ అయి ఉండాలి అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు బ్యాచులర్స్ సినిమా యాడ్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు బయోస్కోప్ అని అట్లా ఇట్లా వచ్చేది కదా అందులో యాడ్ చూసి ఈ అబ్బాయి పిలిపించండి అని చెప్పేసి చెప్పి బాబురావు గారు చెప్పి నన్ను పిలిచి ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ గారు పచ్చని చెప్పిస్తే డైరెక్టర్ గారి ముందు బాబురావు గారి ముందు పోకురు బాబురావు గారి ముందు చేసి చూపిస్తే అన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ చేసి చూపిస్తే అప్పుడు వాళ్ళు ఫుల్ ఇంప్రెస్ అయ్యి అట్లా ఇచ్చారనమాట 
సాధారణంగా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ చాలా కన్ఫ్యూజన్ అండి అంటే కొత్తగా మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వెళ్తే అంటే ఒక గైడ్ లేకుండా వెళ్తే ఇప్పుడు మీరు హీరో అయిపోయారు ఇంకా నెక్స్ట్ అంతా హీరోనే చేసేద్దాం అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి కెరీర్ని కోల్పోయిన వాళ్ళని ఎంతో మందిని చూసాం మీకు మిమ్మల్ని ఎవరు గైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇది హీరో రాగానే ఇది ఓకే ఇది మళ్ళీ మన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వస్తే అది చేద్దాం కమెడియన్ అయితే ఇది చేద్దాం నెగిటివ్ రోల్ అయితే ఇట్లా మీరు ఫ్లెక్సిబుల్గా వెళ్ళిపోయారు ఆ నిర్ణయం వెనక అవకాశాలు వస్తే వినియోగించుకోవాలనుకున్నారా ఎందుకు వచ్చిందే ఒకటే దానికోసం ఎదురు చూడడం ఈ కాంపిటీషన్లో నెగ్గుకు రాగలమా అనుకున్నారా ఎందుకు మీరు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నారు అది నా కష్టాలు నా ఆకలే అది నేర్పిందండి సో నీకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దూరదర్శన్లో కనబడదాం అంటేనే నీకు అవకాశం లేదు అట్లాంటిది సినిమాల్లో ఈ అవకాశం ఆ అవకాశం వస్తున్నప్పుడు హీరో వస్తే హీరో చేసుకుంటూ పో నువ్వు విలన్ వస్తే విలన్ చేసుకుంటూ పో ఆ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వస్తే క్యారెక్టర్ చేసుకుంటూ పో హీరో ఫ్రెండ్కి వస్తే ఫోన్ ఫ్రెండ్గా చేసుకుంటూ పో నువ్వు ఆర్టిస్ట్వి నువ్వు యాక్టర్వి ఆర్టిస్ట్వి ఏ అవకాశాలు వస్తే ఆ అవకాశాలు చేసుకుంటూ పోవాలి అని నేను అనుకొని ప్లస్ వచ్చిన అన్నాన్ని వెనక్కి రాలదోలదు సో నాకు హీరో ఫ్రెండ్గా వచ్చింది అనుకోండి ఆ హీరో ఫ్రెండ్గా చేసినందుకు ఎంతో కొంత ఇస్తారు కదా సో ఆ సినిమాలో నేను ఉన్నట్టే కదా ఆ సినిమాలో నేను యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు కదా హీరోగా చేశాను దానికి ఎంతో కొంత ఇస్తారు కదా హీరోగా చేశాను ఓకే మళ్ళీ కమెడియన్గా చేశాను దానికి అట్లా ఏదైనా సరే మనకు అన్నం పెడుతుంది బట్ చేసేదాన్ని ప్రతి దాన్ని నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి దాన్ని న్యాయం చేయాలి కమెడియన్గా చేసినప్పుడు నువ్వు హీరో అన్న సంగతి మర్చిపో ముందు సినిమాలో హీరోగా చేసావు అనేది మర్చిపోవాలి కమెడియన్గానే బిహేవ్ చేయాలి హీరోగా చేస్తే హీరోగానే బిహేవ్ చేయాలి విలన్గా చేస్తే విలన్గానే బిహేవ్ చేయాలి సో ఆ క్యారెక్టర్ని ఆవహించుకొని దాన్ని బట్టి వెళ్ళిపోవాలన్న ఆలోచన విధానం నేను కొంచెం ఫస్ట్ నుంచి కూడా కొంచెం బాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఎలా చేయాలి ఎలా చేయొద్దు అని బట్ ఎంత మంచి డ్రైవర్ అయినా ఒకరోజు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఎంత మంచి కళాకారుడైనా ఒక సినిమాలో తప్పు చేస్తాడు ఎంత మంచి అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు అయినా సరే ఎక్కడో ఒక దగ్గర బోల్తా పడతాడు సో అట్లా నేను తీసుకున్న నిర్యా నిర్ణయాల్లో ఏమన్నా ఒకటి రెండు తప్పు నిర్ణయాలు అయి ఉండొచ్చు సో వాటి వల్ల కూడా కొంచెం కెరియర్ స్లో అయిపోయి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను బాలకృష్ణ గారితో కూడా మీకు పర్సనల్ రాపే ఉంది ఆయనతో పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది ఎట్లా ఉంటారు ఆయన మీతో ఫంక్షన్స్లోనే ఫంక్షన్స్లోనే కలిసేవారు అట్లా దాని తర్వాత వజ్రోత్సవాల్లో నేను బాగా రికార్డ్ అయిన ఆయన ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారి డ్యాన్స్ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు మిమిక్రీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా ఆ ఫంక్షన్కి చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారు వస్తారు కూడా చాలామంది పెద్దవాళ్ళు వస్తారు సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఉంది కొన్ని వేల మంది పబ్లిక్ ఆడియన్స్ సో అలాంటి స్టేజ్ మీద నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది మిమిక్రి శివారెడ్డి అంటే ఒక ఓ నడుస్తూ ఉంది మరి ఇప్పుడు నేను ఎలా వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలి అంటే నేను ఏం ఐటెం చేయాలి ఏదో డిఫరెంట్గా ఒక చేయాలి స్పెషల్ స్పెషల్ ఐటెం చేయాలి నేను అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఏమీ తట్టట్లేదు ఏ చేసినా కూడా అన్నీ చేసినట్టుగానే అనిపిస్తున్నాయి అన్నీ నేను ఇంతకంటే ఇంకా బాగా ఏం చేయలేను అన్నట్టుగా చేసుకుంటూ వచ్చావు ఒక్కొక్కటి అంటే నా దాన్ని నేనే బ్రేక్ చేసుకోవడమే తప్ప ఆ టైప్లో ఉంది ఆలోచించి ఆలోచించి అప్పుడు అనిపించింది ఎవరు చేయని ఐటెం అని అంటే దాని అర్థమైంది ఇప్పుడు చాలామంది హీరోలు వేదిక మీదకి వస్తారు పాటలు పాడతారు డ్యాన్సులు చేస్తారు ఎందుకంటే అది వజ్రోత్సవం అందరూ ఇక ఫ్రీగా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు అందరూ అందరూ నాగబాబు గారు కూడా డా డ్రామా బ్యాలే చేశారు సో ఇట్లా అందరూ మాయాబజారు అది చంచ చేశారు బ్రహ్మానందం గారు డ్యాన్స్ ఆలి గారు డ్యాన్స్ వేణుమాధవ్ డ్యాన్స్ ఇట్లా సునీల్ కామెడీ ఇట్లా అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు రైట్ అంటే యాక్టర్లు అందరూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కానీ ఏ యాక్టర్ కూడా మిమిక్రీ చేయట్లేదు ఓకే సో మనం యాక్టర్లు మిమిక్రీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇచ్చలు అనుకున్నాను నేను వేదిక మీదకి వచ్చాను వేదిక మీద వేదిక మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు మిమిక్రీ చేయాలి ఆ రోజు చేసిన ఒక బిట్ ఏదన్నా మా కోసం ప్లీజ్ తప్పకుండా అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఒకవేళ మిమిక్రీ చేయాలనుకోండి ఏముంది నేను ఏం బ్రదర్ అని చెప్పేసి అని చెప్పేసి మాట్లాడతాం అది కాదుగా ఓకే అప్పుడు ఏమైతుంది శివారెడ్డి ఎన్టీ రామారావు గారిని మిమిక్రీ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు ఉంటుంది శివారెడ్డి ఎన్టీ రామారావు గారిని మిమిక్రీ చేస్తున్నాడు యాజ్ యూజువల్ ఇది ఎప్పుడు నేను చేసేది కదా అది కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు చేయాలి ఎన్టీ రామారావు గారు చేయాలంటే ఎట్లా అని చెప్పేసి తల బాదుకొని బాదుకొని ఒక ఆరేడు రోజులు సరిగ్గా నిద్రపోలేదు సరిగ్గా అన్నం తినలేదు అప్పుడు నాకు
సో ఇట్లా ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండాలి ఇక్కడ శివారెడ్డి ఉండొద్దు కదా అవును నా తెలుగింటి అన్నదమ్ములకు నా తెలుగింటి ఆడపడుచులకు శతకోటి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా చక్కగా మిమిక్రీ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను కమా ఎవరు వాయిస్ కాదు అక్కినేని నాగార్జున వాయిస్ చేసి చూపిస్తాను ఏమంటారు కృష్ణవేణి చెప్పండి ఇది రామారావు గారు ఈ రామారావు గారు నాగార్జున గారిని ఇంటే చేయాలి ఎలా చేస్తారు నాగార్జున హలో అని చేయాలిగా అవును చేస్తే మరి రామారావు గారు ఏది ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ శివారెడ్డి హలో బాగున్నారా సుర్రు సుమ్ అయిపోయింది బాస్ బిగ్ బా ఇట్లా ఉంటుంది సో నాగార్జున గారు కనబడుతున్నారు కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు కనబడాలి నాగార్జున గారు వాయిస్ రావాలి సో ఎన్టీ రామారావు గారు మిమిక్రీ చేస్తున్నారు నాగార్జున వాయిస్ ఈ గొంతుతో నాగార్జున గారు చేస్తున్నారు ఎలా నాగార్జున గారిని ఇమిటేట్ చేస్తాను హలో నా పేరు శివమణి నాకు కొంచెం మెంటర్ నేను ఉండేది పూర్ణ మార్కెట్ సెంటర్ ఏంటి సుర్రు సుమ్ అయిపోయింది మాస్ మమ మాస్ రెండు <laughs> 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 సమానంగా పోతేనే కరెక్ట్ అట్లా నాగార్జున గారిది ఒకవైపు రామారావు గారి ఒకవైపు జాగ్రత్తగా పోవాలి బ్యాలెన్స్ అంటే మీరు ఎట్ ఏ టైం రెండింటిని ఇమిటేట్ చేస్తున్నారు ఒకే వ్యక్తి ఒకే సమయంలో ఇద్దరిని ఇమిటేట్ చేయడం అనేది మీరు తీసుకున్న టాస్క్ ఇట్లా ఆబ్వియస్లీ మేము అంతా చూసాము అసలు మామూలు అప్రిషియేషన్ కదా అంటే అప్పటి వరకు శివారెడ్డి గారు ఒకెత్తు ఆ తర్వాత ఒకెత్తు అన్నట్టుగా అయిపోయింది వెళ్ళిపోయింది అది అంటే ఇంకా ఎక్కువ అసలు అసలు ఆ ప్రోగ్రామ్కి అరే ఈ రేజ్లో నన్ను ఊహించుకుంటున్నారు జనాలు దీన్ని మించి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని అన్ని రోజులు తలబాదుకొని అప్పుడు ఇది దొరికింది ఇది చేశా ఇది చేసినాక ఇంకా ఎక్కువ అర్థం కాదు అంటే నా కాళ్ళు నేనే నరుకుంటున్నట్టు అయిపోయింది మీ మార్క్ మీరు పెట్టుకున్నారు అంటే మీది మీ చరిత్ర మీద తిరగరాయడం అంటారు చూడండి కానీ ఏదైనా ఆ రోజు అంత బాగా చేసినందుకే కదా ఆ గౌరవం అదంటే టక్కున ఒక్కసారి అట్లా ఇక్కడ ఉన్న శివారెడ్డి అట్లా వచ్చేసి అక్కడ ఇంకా నేను మళ్ళా కిందికి దిగడానికి ఛాన్స్ ఆడ స్లాబ్ కట్టేశారు అయిపోయింది అట్లా వచ్చింది అంటే అంత కష్టపడి పట్టే కదా బాలయ్య బాబు గారు ఆ రోజు ఏమన్నారు అసలు ఆయన ఆయన చాలా బోళ మనిషి చిన్నపిల్లలాగా మీతో మంచి అసోసియేషన్ ఉందని కూడా స్టాక్ ఉంది బయట కూడా ఏమన్నారు ఆయన మిమిక్రీతో కూడా చెప్పండి అది పెద్ద పెద్ద స్టోరీ ఉంది దానికి కొంచెం చెప్పరమ్మా యాక్చువల్లీ ఏమైంది నేను ఇమిటేట్ చేశాను చేసిన తర్వాత స్టేజ్ దిగాను దిగిన తర్వాత ఫస్ట్ నా దగ్గర రవితేజ గారు వచ్చారు పక్కనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు రవితేజ గారు ఉండి బాలయ్య బాబు పిలుస్తున్నారు ఏంటి అండి ఏమో నాకేం తెలుసు బాలయ్య బాబు గారు పిలుస్తున్నారు తెలుసు అని అంటే నేను కొంచెం ఎందుకు పిలుస్తున్నారా కొంచెం టెన్షన్ పడుతున్నాను అంటే నిజమేనా అన్న అంటే కళ్యాణ్ బాబు అడుగు నిజమే పిలుస్తున్నాడు ఎందుకు అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే సరే సరే ఇక పవన్ కళ్యాణ్ గారు రవితేజ గారు ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నారంటే ఏదో పిలిచారు అని చెప్పేసి అని అంటే ఇంకా వెళ్తుంటే జాగ్రత్త రోయ్ అని అన్నాడు జాగ్రత్త రోయ్ అని అంటే ఏంటబ్బా అని చెప్పేసి ఏది అప్పటికే డప్పులు మీ గుండె కట్టిది అండి డప్పులు మోగుతా ఉన్నాయి కానీ పోకపోతే ఒక బాధ ఎందుకు రాలేదు నేను పిలిస్తే అని చెప్పేసి సో పోతే ఏముంటాడు అని నాకైతే కొంచెం భయం భయంగానే పోతున్నాను అంటే పైకి మెట్లెక్కి వెళ్ళాను ఆయన కూర్చొని ఉన్నారు కూర్చొని ఉంటే దూరం నుంచే బాబు గారు నమస్కారం అన్నారు వాటర్ ఏదో తాగుతున్నారు బాబు గారు ఫస్ట్ వినబడలే ఆయనకి బాబు గారు కొంచెం ఇటు జరిగి బాబు గారు నమస్తే అన్న ఏమిటి పిలిచారంట నేనా నేను పిలిచానా ఎవరు చెప్పారు రవితేజ గారు చెప్పారు నేను ఏం పిలవలేదే ఎవరు చెప్పారు రవితేజ ఏం పిలవలేదే 
అనుకున్నారు హరిబాబు గారు హరిబాబు గారు అని అదే మరి పొరపాటు పడ్డారేమో నేనేం పొరపాటు పడ్డానేమో అని చెప్పేసి అని ఇక లోపల ఫుల్ హ్యాపీనెస్ అనమాట మూసుకొని పోవచ్చు కదా ఇప్పుడు తిరిగిన మళ్ళీ వచ్చి బాబు గారు ఇందాక నాన్నగారిని ఇంటేట్ చేశాను ఎలా మీ ధైర్యం మామూలు ధైర్యం కాదండి బాబు గారు నాన్నగారిని ఇంటేట్ చేశాను కదా ఎలా అనిపించింది అని అంటే బాగుంది కొంచెం నోరు అనడం తగ్గించుకుంటే బాగుంటుంది ఇంకా తర్వాత అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ కలవడం ఎందుకు అడిగానా ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ అయ్యారు మీరు ఇప్పుడు నేను పిలవలేదు అని అన్నప్పుడు మూసుకొని సారీ బాబు అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతే అయిపోయి కదా నాన్నగారు ఇంటేట్ చేశాను కదా ఎలా అనిపించింది అని అంటే ఇంకా లిటరల్ గా రవితేజ్ గారు బుక్ చేశారా మిమ్మల్ని బాగా బుక్ చేశారు దేవుడు అయిపోయి ఆయన దగ్గర పవన్ కళ్యాణ్ గారు రవితేజ గారు ఇద్దరు నేను వచ్చేదాకా ఈడ ఎలా వస్తాడా అని చూసుకుంటూ నవ్వుకుంటూ వెళ్ళి ఏమన్నారు చెప్పండి రవితేజ గారితో పిలవలేదంట కదా మీరు మరీ టూ మచ్ ఉన్నారు అంటే ఇద్దరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన ఇద్దరు నవ్వడం అంటే సరే అని చెప్పేసి ఇంకా నాకు అర్థమైపోయింది ఇంకా ఆడుకున్నారని అర్థమైపోయింది ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు ఏమంటాడు నేను పిలవలేదా అన్నాడు నేనే అనవసరంగా గెలుపుకున్నాను ఏం గెలుపుకున్నావు నాన్నగారు అవి డ్యాన్స్ ఎలా ఉంది అని ఏమన్నాడు అనొచ్చు ఎలా మీరు దేశ విదేశాల్లో ఇచ్చారు అంటే ఇప్పుడంటే చాలామంది వెళ్తున్నారు కానీ ఆ టైంలో వెళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు మనం విదేశీ అవకాశాలు దొరికిన వాళ్ళు సిక్స్ థౌజండ్ స్టేజెస్ అండి అసలు ఎట్లా సాధ్యమైంది అన్ని ఎట్లా టైం స్కెడ్యూల్ ఎట్లా చేసుకున్నారు ఈ వితిన్ షార్ట్ స్పాన్ మీ స్టేజ్ షోలకి మీ టైం కు లిమిట్ పెట్టుకుంటే మాత్రం తక్కువే ఇట్లా మేనేజ్ చేసుకున్నారు ఇదంతా చూడ్డానికి కొంచెం సున్నితంగా కనబడతాను సున్నితమైన బాడీ అన్నట్టుగా ఉంటాను కానీ చాలా హార్డ్ వర్క్ అండి నేను గుడ్లా కష్టపడతాను ఒక దారుణం అన్నట్టు ఎంత ఎంత దారుణంగా కష్టపడతాను అంటే ఇంకా నా బాడీ నన్ను నానా బూతులు తిట్టుకొని ఇంకా వీడు లాభం లేదు అని చెప్పేసి జ్వరం తెప్పించి బెడ్ మీద పడుకో పెడితే తప్ప అప్పటి వరకు నేను అలసిపోను ఎట్లా అంటే ఇంకా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తే చాలు శివారెడ్డి గారు అనుకున్నా అది అక్కడి నుంచి నేను చేస్తుంటే వాళ్ళు ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని అంటూ ఉంటారు దాన్ని నేను కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళు ఇంకా కావాలన్న కొద్దికి నేను అది వన్ అవరు టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుండు అన్ని అంత లే అంత ఇదిగా అంతసేపు నాన్ స్టాప్గా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాను పాటలు పాడుతూ ఉంటాను మిమిక్రీ చేస్తూ ఉంటాను కామెడీ చేస్తూ ఉంటాను ఇంకేదన్నా ఎవరన్నా పని చేస్తుంటే దానికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను ఇట్లా వాళ్ళు ఎవరన్నా పాటలు పాడుతుంటే వాళ్ళకి కోర్స్ ఇస్తుంటాను అంటే ఎటు తిరిగి యాక్టివ్గా ఆ త్రీ అవర్స్ అయితే త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అయితే ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ అయితే ఫైవ్ అవర్స్ స్టేజ్ మీద నిలబడే ఉంటాను అది కాదు నేను స్టేజ్ దిగిన తర్వాత కూడా చాలా మంది మళ్ళీ డిన్నర్ చేసేటప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ ఖచ్చితంగా ఇదే అడుగుతుంటారు ఏమని మళ్ళీ చేయమని అడుగుతారు ప్లస్ అవును అంతసేపు అన్ని గంటలు అలసిపోయావు కదా అది లేదు ఏంది నీ ఫేస్లో అంటారు ఏమో నాకు తెలియదు అని చెప్తుంటా సో అంతే కానీ మా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఉన్నారో దేంతో అయితే ఉన్నారో మీరు సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారు నేను సాటిస్ఫై కానీ నన్ను రోజుకు ఒక ఇరవై మంది గెలుపుతూ ఉంటారు ఆ గెలికే దాంట్లో నాకు నేను సాటిస్ఫై అయినా కూడా వాళ్ళు గెలుపుతూ ఉంటే అవునా అవునా అరే నీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతో మంది మంచి పొజిషన్లు ఉన్నారు నువ్వెందుకు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావు నీ నీ కంటే తక్కువ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు అంటే అరే నేను ఎక్కడ ఉండాలనో అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను అది చాలు అని నేను వెళ్తూ ఉంటాను సో నువ్వు నువ్వు యాక్చువల్లీ ఇంతమంది లీడర్స్ తెలుసు ఇంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ తెలుసు నువ్వు ఏదో ఒకటి ఒక మంచి పదవి తీసుకోవచ్చు కదా అని అంటూ ఉంటారు నువ్వు పోతే అడిగితే కాదని ఎవరు అంటారు అంటారు సో లేదు నువ్వు ఇంత మంచి అంటే విలన్గా చేయగలుగుతావు కామెడియన్గా చేయగలుగుతావు హీరో చేయగలుగుతావు అది మాత్రం ఉందండి ఆ అన్సాటిస్ఫాక్షన్ మీకుందో లేదో కానీ ఆడియన్స్కి ఉంది ఎందుకంటే మీరు వచ్చిన స్టేజ్ మీరు చేసిన సినిమాలు మీరు నెగిటివ్ చేశారు హీరోగా చేశారు కమెడియన్గా చేశారు అంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేశారు ఎమోషన్ పండించగలిగారు చాలా సీన్స్లో ఇప్పుడు వస్తున్న మంచి మంచి సినిమాలో మీకు స్కోప్ ఉంది బట్ ఎక్కడో మర్చిపోయారా ఇండస్ట్రీ శివారెడ్డి గారిని పికప్ చేసుకోవట్లేదు అనే అదైతే అన్సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే ఉంది లిటరల్గా అది మరి మీ దగ్గర రావట్లేదా మీరు అప్రోచ్ కావట్లేదా ఎక్కడ వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయింది అనేది తెలియదు ఏమైందో తెలియదు కానీ మొత్తానికైతే గ్యాప్ అయితే వచ్చింది 
గ్యాప్ వచ్చిందా తీసుకున్నారా లేదండి నేను ఎందుకు తీసుకుంటాను ఇంత ఇంత కష్టపడేవాడిని ఇంత నా ప్రాణం సినిమా ఇండస్ట్రీ నా ప్రాణం ఎమిక్రీ కళ 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 అంటేనే నాకు ప్రాణం ప్రాణం పెడతాను అన్నం తిన్నా తినకున్నా టీ తాగినా తాగకపోయినా టిఫిన్ చేసినా చేయకపోయినా ఏదైనా నాకు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది లేకపోతే నేను లేను సో ఒకవైపు సినిమా ఒకవైపు మిమిక్రీ అంతే వేదికలు వే అంటే ఒక స్టేజ్ షో వచ్చిందంటే ఇట్లా ప్రాణం ఇట్లా ఎగురుతూ ఉంటుంది అండ్ ఆ గాల్లో తేలుతూ ఉంటాను అనమాట ఒక సినిమా అవకాశం వచ్చిందని కానీ గాల్లో తేలుతూ ఉంటాను అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను అంటే అంత కళ్ళ కదుక్కొని నేను తీసుకుంటాను ఏ సినిమా కానీ ఈ క్యారెక్టర్ ఇంత పెద్ద క్యారెక్టర్ అయితే చేస్తాను ఈ చిన్న క్యారెక్టర్ గా చేయను అన్నట్టు కూడా లేదు అదే అట్లా కనుక ఉంటే నేను అమ్మాయి కోసం చేస్తూ ఇక్కడ హీరో ఫ్రెండ్ గా ఆనందం ఎందుకు చేయాలి అమ్మాయి కోసం హీరోగా చేస్తూ హీరో ఫ్రెండ్ ఎందుకు చేయాలి అమ్మాయి కోసం చేస్తూ ఇటు మనసంత నువ్వేలో చిన్న క్యారెక్టర్ విలన్ గా అంటే అంత పెద్ద క్యారెక్టర్ ఏం కాదు సో బట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అయినా సరే అది ఒక నాలుగు రోజుల షూటింగ్ అయినా సరే చేశాను అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఏది వస్తే అది చేసుకుంటూ పోయాను మొహమాట వస్తున్నాయి చాలా మొహమాట వస్తున్నాయి కానీ అడుగుతూ ఉంటాయి కలిస్తే మాత్రం అడుగుతాను కలిసినప్పుడు అడుగుతాను అట్లా ఆఫీస్ లో కూడా ఒకసారి అయితే ఒక సంవత్సరంలో నేను ట్రై చేయట్లేదేమో అని చెప్పేసి అన్నారు చాలా మంది నువ్వు ట్రై చేయట్లేదేమో నువ్వు అడిగితే కాదనేది ఎవరు అంటారు అట్లా అని చెప్పి సరే అని చెప్పేసి ఆ ఇయర్ అంతా కూడా ఆఫీసులు చుట్టూ తిరగాలని చెప్పేసి అన్ని ఆఫీసులకు పోయినాను అందరు డైరెక్టర్లు షూటింగ్లలో చేస్తున్నప్పుడు కూడా వెళ్ళి అడిగా నువ్వేంటి నువ్వు అడగడం ఏంటి అది అనడమే తప్ప ఇచ్చేది మాత్రం అడగడం ఏంటి అంటారు తప్ప నేను వచ్చి అడిగారు కదా ఇచ్చేవాళ్ళు అయితే లేరు శేఖర్ కమల గారిని అయితే గోదావరి సినిమా నుంచి అడుగుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు కాదు గోదావరి సినిమా ఇప్పుడు వచ్చింది ఎన్నేళ్ళ క్రితం వచ్చింది అప్పుడు నేను రాజబాబులో ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ హీరో రాజశేఖర్కి తమ్ముడు క్యారెక్టర్ రాజమండ్రి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బోట్లో చాలా దూరం వెళ్ళాలి ఇది శేఖర్ కమల గారి బోట్లో జరుగుతుంది ఒక కుక్క కూడా మాట్లాడుతుంది గోదావరి కదా గోదావరి సో అప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాను ఆయన్ని అప్పుడు ఆ కుక్క డబ్బింగ్ కోసం కూడా నన్ను అడిగారు నేను కూడా చెప్పాను దాంట్లో రెండు మూడు వాయిస్లు ఉంటాయి నాయి సో అది చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ తర్వాత సరే మళ్ళీ పిలుస్తాము డబ్బింగ్కి అన్నారు తర్వాత శేఖర్ కమల్ గారు చెప్పారు చిరంజీవి గారు చెప్పారు పరుచు వెంకటేశ్వరరావు గారికి వి వినాయక్ గారికి చిరంజీవి గారు చెప్పారు మన శివారెడ్డికి ఏదైనా చూడండి మంచి మంచి వ్యక్తి మంచి అబ్బాయి అని చెప్పేసి చెప్పి అన్నాడు చేద్దామండి మనం నేను చెప్తాను అట్లా ఈ డాగ్ హౌస్ అక్కడ చాలాసార్లు అక్కడ వాళ్ళు అనుకున్న క్యారెక్టర్ నాకు లేదా అట్లని మరి నేను ఈ క్యారెక్టర్ చేయను ఆ క్యారెక్టర్ చేయను ఏదైనా చేయగలుగుతా నువ్వు టక్కున ఏదైనా పనోడిలాగా చేయమంటే పడవలాగా అయ్యి బాబా ఏంటండి బాబు బాగున్నారండి చూస్తానండి మా అమ్మ తూర్చి తూడు చెప్తానండి బాగా 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 తూడు చేస్తానండి నేను నీళ్ళు పట్టాలని కదా నేను వెళ్తానండి చేసేస్తా అవును అవును హీరో తమ్ముడిగా చేయమని కూడా అందులో అరే తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఉంది శివారెడ్డి చేస్తాడు చేయడో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తాడేమో అనుకుంటే అన్నయ్య అది కాదన్నయ్య నేను చెప్పేది సరే అన్నయ్య మీరు ఎలా చెప్తారా అట్లా తమ్ముడు క్యారెక్టర్ చేస్తాం ఆ సినిమాలో పిచ్చోడు ఉన్నాడు పిచ్చోడు క్యారెక్టర్ నాన్న కొట్టింది నన్ను కొట్టింది నాన్న అమ్మ చచ్చిపోయింది అమ్మ ఆకలి నాకు ఏదంటే చేయగలుగుతానండి ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు లేవండి అన్ని సినిమాలు హిట్ అవుతున్నాయి ఒకవేళ చిన్న సినిమా వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే అమ్మో శివారెడ్డి గారు చాలా కాస్ట్లీ అని చాలా మంది అన్నారు డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏమన్నా ఉందా అవకాశం అని చెప్పేసి వెళ్తే స్టోరీ మొత్తం చెప్పాడు చెప్పి ఇందులో నీకు ఏది బాగుంటుంది అని అన్న అంటే నాకు ఏదైనా బాగుంటుంది అండి ఏది ఏమంటే అది చేస్తాను మీరు చెప్పండి అని ఆ ఏదైనా ఒకటి రెండు మూడు ఎంచుకో అన్నారు ఒక రెండు చెప్పా ఇది కానీ ఇది కానీ చేస్తానండి ఏదైనా మీ ఇష్టం అని అన్న ఓకే కానీ మేము మరి నీ నీ అంత రెమినేషన్ ఇచ్చుకోలేము నేను ఏమో అడగలేదండి రెమినేషన్ గురించి నేను ఏమో అడగలే కదా మీరు ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారో అదే కవర్లో పెట్టియండి కళ్ళకు అద్దుకొని తీసుకుంటాను అండ్ బ్యాక్ టు ఒకసారి మీరంటేనే మిమిక్రి నాగేశ్వర రావు గారిది మీరు చేసే మిమిక్రీస్లో అడిగడికి చేయించుకునేది నాగేశ్వరరావు గారిది ఒక్కసారి నాగేశ్వరరావు గారు అయితే ఏదన్నా మీ గొంతులో 
అది ఎవరిని ఇంటేట్ చేసినా కూడా మీ మీ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు మీరు చాలా సంస్కారవత్తగా కూర్చొని చక్కగా పట్టు చీర కట్టుకొని చక్కగా బొట్టు పెట్టుకొని ఉపవాసం ఉండవనుకుంటారు కదా ఆ భగవంతుడు తిండు రూడేలు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నారు ఏ నాగేశ్వరరావు గారు ఇమిటేట్ చేస్తారు అంటే మాట్లాడతారు అంటే సినిమాల్లో డైలాగ్ చెప్పారు ఏంటి రాదా కమాన్ ఎందుకు చేసావు రాసుకే చెప్పేస్తారు అంటారు అనుకుంటున్నావా అది వేరు ఇది వేరు కైకాల సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడుతున్నా ఏదైనా కూడా చాలా సంతోషం ఏంటమ్మా కృష్ణమూరి గారు చాలా ఇంటర్వ్యూ చమత్కారంగా చేస్తారు ఎంఎస్ నారాయణ గారిది ఎనపక్కన కావచ్చు కొడపక్కన కావచ్చు ఏ పక్కన అయినా పర్వాలేదు నానానికి రెండు వైపులు తప్పు ఒప్పు ఏమంటా పొలిటీషియన్స్ లో మిమ్మల్ని అడిగి అడిగే ఎక్కువ చేయించుకునే వాయిస్ ఏదండి మిమ్మల్ని అంటే ఎం సత్యనారాయణరావు గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక హీరో ఉంటే ఆ హీరో సినిమా డైలాగ్ చెప్పి మనం ఆడియన్స్ ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాం నేనేం చేస్తానంటే అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ వేదిక మీద ఉన్నాను ఏదో ఫంక్షన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫంక్షన్కి వెళ్తే రియల్ ఎస్టేట్ గురించి మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాను అందుకే నేను ఏమన్నాను ఇందాక మీరు సరే ఇప్పుడు విఎన్ మంత్రావు గారు మీ విఎన్ మంత్రావు గారు వస్తే ఏం మాట్లాడతారు మీరు అడగండి నేను ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నాను విఎన్ మంత్రావు అని హనుమంతరావు గారు వెల్కమ్ టు అవర్ షో అండి నమస్కారం అమ్మ బాగున్నావు తల్లి ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా ఏం చేస్తుంటావు నువ్వు ఇది ఆ చేతులు పొట్ట మీద పెట్టుకొని ఇట్లా ఇట్లా కానీ ఇట్లా కానీ అట్లా ఉండదు అన్నాడు అంటే ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ మొత్తం ఆవగా ఇంకా అయిపోయింది కదా మీరు వి హనుమంతరావు గారు చేయండి అనగానే వెంటర్ గా దగ్గర నుంచి వెళ్ళి కింద బొటమినేల వరకు వి హనుమంతరావు పూనుకుంటాడు నాకు చెప్పమ్మా అడుగు ఏమి అడుగుతావు అడుగో తల్లి సార్ ఎట్లా ఉన్నారు సార్ మీరు అరే మంచిగానే అమ్మా కనబడతా లేదా ఏంద్రబాబు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చినా యాంకర్ ని అరే కనబడుతున్నా కదా అమ్మా మంచిగా కనబడుతున్నా లేదా మస్త్ కూడా నాకేందమ్మా ఇంటర్వ్యూ గురించి దూరదర్శన్ అంటే నాకు గౌరవం అమ్మా ఎన్నో ఛానల్ వస్తాయి అమ్మా అది వేరు అదంతా రాజకీయం ఉంటుంది ఇందరు అట్లా ఉండదు ఇంకా మనకు ఏమంటారు మన సాంప్రదాయాలు సంస్కృతి అంతా కూడా తీసుకొచ్చి పెడుతున్నది అంటే ఒక దూరదర్శన్ ఛానల్ లో చూసుకోవచ్చు అమ్మా ఉగ్గు కథ కావచ్చు ఆలు కావచ్చు ఈలు కావచ్చు ఎక్కడ జానపద అంతా కూడా మన మన ఏమంటారు మన సంస్కృతి మన నాగరికత పడిపోకుండా చూసేది ఏదన్నా ఛానల్ ఉందంటే అది దూర్దర్శన్ అట్లాంటి దూర్దర్శన్ నిజంగా ఏడుకొండల స్వామి ఎంత మంది దేవుళ్ళు ఉన్నా ఎన్ని గుడులు ఉన్నా ఏడుకొండల స్వామి ఎత్తుల ఎట్లయితే ఉంటాడో నా దృష్టిలో దూర్దర్శన్ అట్లు ఉంటుంది అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో కైండ్ వర్డ్ సార్ దూర్దర్శన్ గురించి తల్లి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇమీడియట్ గా సెకండ్ బై సెకండ్ సెకండ్ బై సెకండ్ గొంత ఒకటే కాదు మొత్తం బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చడం అనేది నిరల గారు మీ గురువు అని అన్నాం కానీ ఎన్ని ఏళ్ళు పట్టింది మీకు ఇంత ఈజీ రావడానికి అంటే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నానండి ఓకే అసలు చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాను అంతే ఏమో తెలియదు అంతే ఇంకా మరి భగవంతుంది అయ్యా నిజంగా నిజంగా అయ్యా మా తల్లిదండ్రుల ఇచ్చిన వా గొంతు గొంతు నేను మొదట మా ఆడియన్స్కి ప్రామిస్ చేసిన మీతో పాట మాడిస్తాను మీకు నచ్చిన పాట లేదా వచ్చిన పాట ఏదైనా పర్లేదు నా హృదయంలో నిదురించే చెలి కలలలోనే కౌవించే సఖి మయూరి వై వయ్యారి వై నేడే నటన మాడి నీవే నన్ను దోచినావే నా హృదయంలో నిదురించే చెలి నీ కన్నులలోనా దాగెనులే వెన్నెల సోనా కన్నులలోనా దాగెనులే వెన్నెల సోనా నీ వాలితో చేయి చాచి ఎదురు చూచినానే నిదుర కాచినానే నా హృదయంలో నిదురించే చెలి 
కలలలోనే కవ్వించే సఖీ మయూరి వై వయారి వై నేడే నన్ను దోచినావే నా హృదయంలో అబ్బా ఎంత మంచి పాట వినిపించేదు ఓ బంగారు రంగుల చిలక అంటే నేనొక ప్రేమ పిపాసిని ఇదొకటి ఇట్లా గాలి వానలు ఇట్లా అన్ని ఏదైనా కూడా అట్లా అంటే ఇట్లాంటి స్లో సాంగ్స్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కూర్చున్నప్పుడు పాడుతుంటా వేదికల మీద ఎంతనో రబ్బర్ గాజులు రబ్బర్ గాజులు బాబీ గా అదరగొట్టు ఇట్లాంటివి అన్ని పాడుతూ ఉంటారు అనమాట ఫోక్ సాంగ్ వస్తే మాయ ధర్మాయ సమూహం ఉంది ఇంకా ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రైవేట్ సాంగ్ మా శంకర్ సారంగపాణి గారిలో ఉన్నప్పుడు వద్దంటే ఏమలాడబోతాను అట్లా తర్వాత ఇది ఏది మీ ఆరు గుర్రాలు మా ఆరు గుర్రాలు తర్వాత మంత్రాల ముత్తిగాడు తంత్రాల సత్తిగాడు మంత్రాల ముత్తిగాడు తంత్రాల సత్తిగాడు మల్లి నాగసూరుడు బొంకుల బంగారిగాడు వాళ్ళు మా తాతలే రాజులు మెచ్చిరి వాళ్ళు మా తాతలే రాజులు మెచ్చిరి నేను గొప్పగాదా నా విద్య గొప్పగాదా నేను గొప్పగాదా నా విద్య గొప్పగాదా అట్లాంటిది మాయ ధర్మాయసం అయితే నేను శృతి డిఫరెంట్ లెవెల్ లో తీసుకుంటాను బేమస్ కేసు కూడా డిఫరెంట్ శృతి లో తీసుకుంటాను అనమాట మాయాదారి మైసము మైసమ్మా అని ఉంటది కానీ నేను అట్లా కాదు మాయాదారి మై సమ్మోహో మై సమ్మా మనం మైసారం బోదామే మై సమ్మాపించి తీసుకుంటారు అక్కడి నుంచి వచ్చింది మబ్బే మస కేసిందిలే అని వాడతారు మిగతా వాళ్ళు కానీ మబ్బే మస కేసిందిలే పొగ మంచే తెరగా నిలిచిందిలే ఊరు నిదరోయిందిలే మంచి చోటే మనకు కుదిరిందిలే అబ్బా మబ్బే మస కేసి కురిసే సన్న నివాణ చలి చలిగా ఉన్నదిలోనా గుబులవుతుంటే గుండెల్లోన జరగనా కొంచెం నేను అడగనా లంచం చలికి కలలు మంచం నీవు లే పూల మంచం వెచ్చగా ఉందాము మనము హే పైటలాగా నన్ను నువ్వు చుట్టుకోవే గుండెలోన సూపర్ సూపర్ ఆ ఎనర్జీ కూడా పిచ్చితో వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు మీరంటే పల్లెటూరు అవ్వ ఇన్ని సెలబ్రిటీలు పొలిటీషియన్స్ ఒక ఒక ఎత్తు అయితే పల్లెటూరు అవ్వ ఒక ఎత్తు ఇప్పుడు మా దూరదర్శన్ చిత్ర సినిమాకి అవ్వ రావాలి అవ వచ్చేవా అవ ఇవాళ చిత్ర సీమ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది షో అంత మంచిగా అనిపిస్తుందా చిత్ర సీమ అంటే ఇట్లా సినిమాలు చూస్తాం చూడు పెద్ద పెద్దగా అగ్గ వెళ్ళి వెళ్ళి చేసేది అగ్గ వెళ్ళి చేసేది చూస్తావా నువ్వు చూస్తావా సినిమాలు మనవరాలుంటది తెలుసుకుంటావా <laughs> 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 
ఇప్పటికి ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డను కొడుకున్నారు ఇంకొక బిడ్డను కానీ బిడ్డ ఆడపిల్ల ఉండాలి కానీ గిట్లు ఉండద్దు మంచిగా ఉండాలి మంచిగా ఉండాలి పద్ధతిగా ఉండాలి బిడ్డ అంతా మంచిగా బిడ్డ శరణార్థి శివరెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు చాలా ఫన్నీగా చాలా హ్యాపీగా అట్ ది సేమ్ టైం మీలో మీలో ఉండే ఆ బాధను కూడా మా వ్యూవర్స్ మేము తెలియజేసినాం అండ్ డెఫినెట్లీ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు అవకాశాలు వస్తే మంచి అనిపిస్తుంది డెఫినెట్ గా అండి మా దూరదర్శన్ యాదగిరి చిత్రసీమ వేదికగా వి హ్యావ్ వి హోప్ ఖచ్చితంగా మీకు మంచి క్యారెక్టర్ పడబోతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు వెనక్కి త్రీ చూసుకోరు ఆ రోజు మీ అపాయింట్మెంట్ అడిగి మళ్ళీ నేనే ఇంటర్వ్యూ చేస్తా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ కార్యక్రమం మరొక ఎపిసోడ్ లో మరొక గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవా మరి నమస్కారం